Ok, xin chào các bạn Như đã hứa với các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là tủ điện gia đình Và để có được một cái tủ điện gia đình đẹp và đầy đủ các cái chức năng thì chúng ta cần tối thiểu các cái thiết bị gì Và sơ đồ đấu như thế nào cũng như là các cái lưu ý gì thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video các bạn nhé thì đầu tiên để có một cái tủ điện gia đình đẹp và đầy đủ chức năng thì chúng ta cần phải lựa chọn các cái thiết bị Thì cái thiết bị không thể thiếu đó chính là các cái automat hay người ta gọi là cầu dao tự động Đây đây chính là các cái dạng automat các bạn nhé Đấy automat rất nhiều luôn Atomat thì cũng có rất nhiều loại gồm có MCB, MCCB, RCCB và RCBO Thì đối với những cái loại như thế này thì mình cũng đã có video hướng dẫn các bạn cách phân biệt rồi Đây như con này nó là MCB này MCB này Con này là RCCB này Con này là RCBO này Tất cả cái bên này là đều MCB Trong đó là MCB 2 cực này MCB một cực này và trong sử điện của chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên những cái thiết bị như này Ngoài ra các bạn có thể thêm các cái thiết bị khác ví dụ như là màn hình hiển thị dạng này chẳng hạn Khi mà các bạn lắp tủ điện thì các bạn cố gắng theo một cái chuẩn nhất định ví dụ như là chúng ta nên dùng cái chuẩn mà nó có thanh dây để nó gài Thì ở đáy của nó các bạn nhìn thấy nó đều nó có cái gài thanh dây Đây các cái này nó đều có gài thanh dây thì chúng ta lắp đặt nó tiện dụng hơn rất nhiều Chúng ta cũng có thể lắp thêm các cái thiết bị bảo vệ quá áp hoặc là thấp áp Ví dụ như đây là một cái thiết bị bảo vệ quá áp và thấp áp nhưng mà cái này là dùng cho cái loại 3 pha Đây là mình ví dụ thôi chứ còn cái loại một pha nó cũng có Ngoài ra còn một cái thiết bị cũng không kém phần long trọng và quan trọng Đó là thiết bị chống xét lan truyền các bạn nhé Cái thiết bị chống xét lan truyền này rất nhiều người bỏ qua chúng ta không lắp Nhưng theo cái quan điểm cá nhân của mình thiết bị này rất quan trọng và chúng ta nên lắp vào nhé Như ngày hôm qua là ngày 12 tháng 5 năm 2022 Thì các bạn thấy là ở miền Bắc có mưa rông sấm chét và mình chưa thấy khi nào mà nó có cái, cái sấm chét nó nhiều như vậy Và thiệt hại gây ra là ở Thái Bình 200 chú lợn đã ra đi à, Thiệt hại về người thì cũng đã có ba người bị xét đánh Và đây đây là những cái hình ảnh mà mình đã chụp được ở nhà mình Các bạn nhìn thấy xét nó đánh kinh khủng luôn Đó nên là thiết bị chống xét cực kỳ quan trọng Rồi đây là những cái thiết bị cần thiết lắp trong cái tủ điện gia đình rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái sơ đồ đấu từ đơn giản tới phức tạp và đây là các cái sơ đồ thông dụng mà ai cũng có thể đấu được thì cái đơn giản nhất thì là các bạn chỉ cần sử dụng một cái áp tổng đây đây chính là cái kiểu áp tổng đây nó sẽ có hai cực một dây là dây nóng này và một cái dây là dây trung tính chúng ta sẽ đấu cái điện lưới vào đây và hai cái đầu ra của nó thì chúng ta sẽ ra tải và thông thường thì các cái cột điện ấy là điện lực họ đã đấu sẵn cho chúng ta một cái áp như thế này rồi tùy theo công suất từng gia đình mà người ta sẽ lắp nó khoảng từ 32 cho tới 50A gì đấy nếu như mà nhà ai có điều kiện hơn thì chúng ta có thể chuyển sang cái phương án 2 đó là thêm cái tính năng chống giật cho cái hệ thống điện nhà mình đó là bằng cách là nếu như mà chúng ta đã có cái MCB là cái dạng này MCB thì nó có cái tính năng là chống quá tải và chống chậm mạch Nhưng nó không có tính năng chống giật Nếu như các bạn muốn chống giật thì các bạn mua thêm cái RCCB Thì cái RCCB nó như thế này Đây này, đây là cái RCCB Các bạn sẽ ghép hai cái này vào nhau Nó thành một cụm vừa có bảo vệ là chống quá tải, chống chậm mạch và chống giật Đó, thì ở đây thì điện lưới nó vào Nó sẽ thông qua cái MCB Sau đó từ MCB nó sẽ đi qua cái RCCB Nó sẽ đấu theo như này Và hai cái chân của RCCB đi ra thì sẽ là ra tải các bạn nhé và khi mà có dòng dò thì cái RCCB này nó sẽ ngắt hoặc là khi có chậm mạch thì cái MCB này ngắt đối với cái sơ đồ này thì các bạn phải chọn cái RCCB có cái dòng định mức của nó phải lớn hơn cái MCB nhé thì nó mới an toàn còn nếu như mà bạn nào có điều kiện hơn mà muốn nhỏ gọn hơn thì các bạn sẽ mua một cái thiết bị gọi là RCBO thì cái đây là cái RCBO Thì RCBO bản thân của nó Nó là ghép bởi MCB và RCCB Có nghĩa là nó vừa có tính năng là chống chập mạch Chấm quá tải và chống giật Đó Thì đây đây là một cái RCBO này Các bạn nhìn thấy đây Chỉ cần một cái này thôi Nó sẽ nhỏ gọn hơn rất nhiều Và cách đấu nó cũng như thế này Đấy đây là hai cái phương án đơn giản nhất Mà các bạn có thể đấu trong cái tủ điện gia đình của mình Sang cái phương án thứ ba là cái phương án mà chúng ta sẽ đấu đầy đủ các cái thiết bị điện nhất Và ở đây nếu như mà nhà bạn nào có một tầng Thì các bạn có thể đấu theo sơ đồ này Và kể cả như có nhiều tầng thì cái mỗi tầng các bạn cũng có thể đấu như thế này Và chút nữa mình sẽ nói cho các bạn về cách đấu nhiều tầng 
Và các bạn sẽ phải xác định xem là ở nhà mình nó có gồm những cái phòng nào và mình sẽ phân chia ra các cái thiết bị điện sử dụng nó như thế nào. Ví dụ như đây, ở nhà mình mình sẽ phân chia cái điện chiếu sáng ra một đường riêng thì mình sẽ dùng một cái át riêng, đây là át một cực thì các bạn sẽ dùng cái át một cực kiểu như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ ngắt ở cái dây pha, còn cái dây trung tính là chúng ta sẽ sử dụng dây trung tính chung. Đây, ổ cắm phòng khách này, ổ cắm phòng ngủ này là đều át riêng này. Bếp từ mình cũng sử dụng át riêng này. Điều hòa này, đấy, điều hòa phòng khách và điều hòa phòng ngủ là mỗi một cái mình cũng sử dụng át riêng. Rồi bình nóng lạnh một bình nóng lạnh 2 bởi vì nhà mình có hai nhà vệ sinh thì mình cũng sẽ sử dụng là át riêng. Đây là những cái mà mình phân chia tải ra để mình sử dụng. Ngoài ra thì mình còn có một số các cái thiết bị mà sử dụng thường xuyên kể cả mình đi vắng không có mặt ở nhà thì cái thiết bị đấy nó vẫn dùng điện thường xuyên, đó là tủ lạnh đó là wifi, đó là camera thì đây là những thiết bị thường xuyên chúng ta cần sử dụng. Khi mà đi vắng thì tất nhiên là các bạn vẫn phải bật điện để cho tủ lạnh nó chạy không nó hỏng thức ăn hoặc là camera nó vẫn phải chạy liên tục đúng không ạ? Thì cái này là một cái cụm riêng và mình sẽ tách nó riêng ra. Như vậy là các bạn nhìn thấy là ở nhà mình nó sẽ có hai cái cụm. Đấy, một cụm là sử dụng điện hàng ngày khi mà có người ở nhà. Một cụm là sử dụng điện liên tục kể cả khi không có người ở nhà. Như vậy là chúng ta sẽ phải tách ra làm hai cái đường điện riêng. Thì đây mình sẽ giải thích cái sơ đồ của mình đây Đầu tiên mình sẽ dùng một cái ad tổng toàn bộ Và mình sẽ dùng ngay cái con RCBO Thì cái điện lưới của chúng ta Nó sẽ cấp vào cái ad tổng toàn bộ như thế này Và từ ad tổng toàn bộ này Thì dây trung tính nó sẽ đi ra Và dây trung tính sẽ dùng chung cho toàn bộ Tất cả các thiết bị điện trong nhà Là mình sẽ có một cái cầu đấu chung Còn dây pha thì mình bắt đầu mình chia ra Dây pha này thì các bạn nhìn thấy một cái đường Nó sẽ lên cấp điện cho cái màn hình hiển thị một cái đường chính, đây là cái đường chính nó sẽ đi xuyên qua cái này bởi vì trong cái màn hình thị nó có một cái cuộn TI để nó cảm biến dòng và mục đích đi xuyên qua cái màn hình hiển thị này là để nó lấy dòng để nó tính toán các cái thông số về điện áp dòng điện. Cái màn hình hiển thị này sẽ cho chúng ta biết được các cái thông số điện cực kỳ hữu ích luôn. Đây, cái dây chính nó sẽ đi lên đây, nó sẽ chia làm hai đường. Một đường sang phải Đấy, dây pha là một đường sang phải thì nó sẽ vào cái chống xét lan truyền Chống xét lan truyền thì nó gồm có một dây pha này Và một dây trung tính nó sẽ đi vào cái dưới này Đấy, còn một cái cọc thì nó ra tiếp bịa Thì đây, đây là chính là cái cọc ra tiếp bịa đây Rồi, cái đường pha chính thì một đường rẽ trái Thì nó sẽ vào cái ắt tổng Và một đường thì nó sẽ đi cấp ra ngoài đây Các bạn nhìn thấy đây, 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 đây Nó cấp ra, chính là cấp ra cái cụm thiết bị mà sử dụng liên tục Kể cả không có mặt nhà Còn cái ắt tổng này thì đường ra của nó sẽ cấp cho một cụm gọi là cụm các cái thiết bị mà sử dụng hàng ngày nếu có người ở nhà Còn nếu không có người ở nhà thì chúng ta cần ngắt những cái thiết bị này đi để đảm bảo an toàn cháy nổ Như vậy cái cách sử dụng của mình nó như sau Khi mà chúng ta có người ở nhà thì mình bật cái ad tổng này lên Đó thì nó cấp điện cho toàn bộ Còn khi mà không có người ở nhà thì mình chỉ cần ngắt cái ad tổng này đi Đó và cái ad tổng này mình sẽ để ở cái vị trí ngoài cùng Nó tiện dụng nhất cho người nhà mình sử dụng mình ngắt đi thế là nó ngắt toàn bộ tất cả những cái thiết bị không cần thiết như này đây là những thiết bị mà không có người nhà thì mình phải ngắt đi còn cái thiết bị có người nhà thì các bạn nhìn thấy là cái áp tổng này khi mà nó ngắt đi nhưng mà nó vẫn còn cái cái đường dây nó cấp điện này các bạn nhìn thấy chưa nó cấp lên này đấy nó cấp lên trên đây thì nó vẫn duy trì cái điện cho tủ lạnh này wifi camera đó chỉ khi nào mà mình ngắt cái áp tổng toàn bộ này đi đấy ngắt cái tổng toàn bộ này đi thì lúc đấy là mất điện toàn bộ và cái tổng toàn bộ này nó có nhiệm vụ là mình ngắt đi trong quá trình mình sửa chữa thôi đấy, hoặc là khi mà có chập mạch tại sao mình lại dùng cái rcbo ở đây là bởi vì thực ra nhà mình nó có một tầng thôi mình không muốn chia ra nếu như nguyên lý ấy, thì các bạn nên dùng rcbo ở từng cái nhánh nhỏ thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà cái nhà nó một tầng nó nhỏ nhỏ thì mình có thể là dùng cái ad tổng bằng cái rcbo là được thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái sơ đồ của mình nhá và các bạn nào mà muốn đấu thì các bạn có thể là đấu theo cái sơ đồ này của mình cũng được rồi chút nữa mình sẽ ra thực tế mình sẽ chỉ cho các bạn xem Tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn về cái sơ đồ đối với cái nhà nhiều tầng. Đầu tiên thì cái điện lưới vào thì các bạn sẽ cần phải thông qua một cái app. Đấy là gọi là app tổng toàn bộ. Thì cái app này các bạn có thể là dùng MCB hoặc MCCB cũng được. Nếu như dòng tiêu thụ nhà bạn nhiều thì các bạn sẽ dùng một cái app khối MCCB nó sẽ an toàn hơn. Và từ đây mình sẽ chia ra cũng làm hai đường. Và mình khuyên các bạn nên chia làm hai đường. Như lúc nãy mình nói ấy, là gồm các cái thiết bị sử dụng khi có người ở nhà và các cái thiết bị sử dụng khi mà không có người ở nhà. Các bạn nhớ chia làm hai cái đường ở đấy. Nhiều nhà khi mà đấu điện ấy, thì chúng ta sử dụng chung một cái app. Có nghĩa là khi mà đi ra ngoài đường
Đó, như lúc đấy đây là tổng để mục đích mình ngắt điện ra khỏi nhà và một cái ad là để cấp cho các cái thiết bị chạy thường xuyên thì cái ad tổng này mình sẽ cấp đến các tầng các bạn nhé để đến các tầng đối với các tầng thì mình khuyên các bạn là mỗi một tầng các bạn sẽ dùng một cái rcbo tổng của cái tầng đấy nó sẽ tốt hơn là dùng rcbo tổng của toàn bộ tòa nhà từ cái rcbo tổng của cái tầng 1 này thì bắt đầu nó sẽ cấp ra các cái ad của các cái thiết bị ví dụ như là chiếu sáng này ổ cắm này điều hòa này nóng lạnh này của cái tầng 1 thì tất cả cái cụm này cái cụm này nó sẽ nằm trong cái tủ điện của tầng 1 hoặc nó sẽ nằm cùng với cái tủ điện này nằm ở tầng 1 luôn các bạn nhé hoặc các bạn có thể là chia làm hai một cái tủ điện là quản lý tổng toàn bộ tòa nhà một tủ điện thì là tầng 1 này xong rồi đến là tầng 2 thì đây là tủ điện tầng 2 thì nó cũng tương tự tầng 1 thế thì đây là các cái tủ điện và nó chỉ là kết nối với nhau bằng cái dây dẫn này thôi thì đây chính là cái sơ đồ đấu đối với cái nhà mà có nhiều tầng đây đây là cái tủ điện thực tế của gia đình nhà mình và mình sẽ đấu theo cái sơ đồ như thế này thì các bạn là lưu lại cái sơ đồ như thế này để các bạn có thể tham khảo đấu cho cái điện gia đình mình thì các bạn thấy đây đây là cái áp tổng toàn bộ nhé đây mình đều có ghi chú ở đây và mình mục đích của mình là mình đấu làm sao cho nó tiện dụng nhất và thứ hai nữa là quan trọng nhất đó là cái người nhà của mình sử dụng nó tiện nhất đấy thì cái nguyên tắc như lúc nãy mình chia sẻ ấy, đó là mình sẽ phải chia làm hai đường một cái đường là cho các cái thiết bị mà khi mà chúng ta ra khỏi nhà thì chúng ta phải cắt đi để tránh cháy nổ một cái đường là chúng ta ra khỏi nhà chúng ta vẫn cấp ví dụ như là à, tủ lạnh thì chúng ta vẫn phải cấp này wifi này camera các thứ là chúng ta vẫn phải cấp như vậy là hai cái ad ở ngoài cùng này là mình sẽ luôn luôn cấp thường xuyên còn lại tất cả những ad như này là mình sẽ ngắt khi ra khỏi nhà thì các bạn nhìn thấy này có 8 cái ad vàng là những ad cấp cho thiết bị ví dụ như chiếu sáng này ổ cắm phòng khách phòng ngủ này bếp từ điều hòa này phòng rồi bình nóng lạnh này là những cái mà mình sẽ cấp khi mà mình có mặt ở nhà còn nếu mà ra ngoài đường thì mình sẽ ngắt nó ra do đó mình sẽ phải làm thêm một cái ad tổng như này đó bởi vì nếu như mình không làm thêm hai cái đường như này thì một đó là người nhà của mình khi mà ra ngoài ấy, người ta ngắt áp toàn tổng toàn bộ là coi như là cắt điện toàn bộ nhà dẫn đến là tủ lạnh không chạy này, camera không chạy này hoặc là khi mà ra ngoài thì người nhà phải ngắt từng cái áp một như này và để lại duy nhất hai áp này nhưng nhiều khi mà chị em con gái có thể không biết ấy, dẫn đến là nó rất chi là khó khăn nên là mình sẽ phải thiết kế hai cái đường lý do là vì vậy à, ra khỏi nhà về mình chỉ hướng dẫn cho người nhà này ngắt mỗi cái áp này thôi ngắt phịch một cái này Đấy, ngắt một cái thì toàn bộ 8 cái áp uh, này nó sẽ không có điện nữa có nghĩa là 8 cái cụm thiết bị như này là sẽ không có điện chỉ duy nhất hai cái cụm này là nó có điện đây và cái màn hình nó vẫn sẽ báo nhá vẫn vẫn có điện bởi vì nó chưa ngắt áp tổng chỉ khi nào ngắt áp tổng thì lúc này là mới mất điện toàn bộ đó đây mình ngắt áp tổng này hoặc là các bạn hàng tháng này các bạn sẽ nhấn cái nút test man này đấy, để kiểm tra cái rcbo này đây, mình ngắt này đấy các bạn nhìn thấy chưa nó ngắt toàn bộ rồi đây là hiện tại là bây giờ điện nhà mình đã ngắt toàn bộ đó chúng ta đóng mắt tổng lên <cười> thì đóng mắt tổng lên thì nó sẽ cấp điện cho màn hình này cho tủ lạnh này cho camera đó còn lại 8 cái này nó vẫn sẽ ngâm mất điện bởi vì chúng ta chưa bật đắt tổng và khi người nhà mình về mình chỉ cần bật cái này lên là lập tức là sẽ có điện toàn bộ đó thì rất chi là tiện dụng như vậy và khi mà các bạn muốn sửa chữa cái khu nào ví dụ muốn sửa chữa bếp từ hay là muốn sửa chữa điều hòa các bạn có thể là ngắt điện từng cái ad như thế này nó sẽ tiện dụng hơn rất nhiều là khi mà các bạn ngắt cái ad tổng toàn bộ này chỉ trường hợp nào mà bí quá chúng ta mới ngắt ad tổng toàn bộ này thôi ví dụ chúng ta đi sửa điều hòa nhưng mà chúng ta ngắt ad tổng toàn bộ đi thì tất cả như camera hoặc wifi hay các thứ là khi mà mọi người đang sử dụng mạng chẳng hạn ấy, thì là mất là không sử dụng được nên là tại sao mà mình phải chia ra từng ad như này có nhiều bạn bảo sẽ ad nhiều như thế này À, tốn kém lắm đúng là tốn kém thật nhưng nó sẽ rất tiện dụng trong gia đình của chúng ta nên là các bạn là nếu mà có điều kiện hoặc là cố thì các bạn nên phân ra như thế này nó sẽ tốt hơn là cái việc mà uh, cái đấu theo cái phương pháp một phương pháp 2 nó quá đơn giản nhưng mà nó sẽ cực kỳ khó khăn cho những gia đình nào mà có nhiều thế hệ có nhiều người sử dụng thiết bị điện rồi cũng có nhiều bạn là bảo cái tủ này nó không chuyên nghiệp bởi vì nó nhiều hãng quá sino pana snader rồi ketotech cái thứ vân vân Ờ, thực ra cái từ chuyên nghiệp đối với mình ấy, nó nó không quan trọng quan trọng nhất đối với mình là cái tủ điện ấy, mình đấu ra nó hiệu năng hiệu quả sử dụng nó như thế nào và thứ hai nữa là cái kinh phí mà mình bỏ ra cho nó phù hợp thì thôi đấy thì cái quan điểm của mình là những cái thiết bị nào quan trọng thì mình sẽ sử dụng những cái thiết bị tốt ví dụ như là cái tổng toàn bộ này mà mình lại dùng cái rcbo thì mình sẽ sử dụng của cái hãng panasonic
thì mình cũng không cần thiết là phải dùng đến Pana mình sử dụng cái hãng thông thường như Sino cũng được chống xét lan truyền thì mình cũng phải dùng sử dụng cái Schneider nó là hãng tốt nó cái cái này nó giá cũng gần một triệu bạc một cái này khá đắt còn cái loại thông thường nó chỉ có khoảng một hai trăm ngàn thôi đấy còn tất cả những cái mà CB như thế này đấy tất cả những cái CB như thế này thì là mình sử dụng những cái CB thông thường thôi đấy những cái CB thông thường như thế này thôi không cần thiết là phải sử dụng những cái của hàng hãng như Pana hoặc Schneider giá thành nó cao lên để làm gì bởi vì cái này mục đích của nó là nó chỉ có tác dụng là uh, quá tải với ngắn mạch thôi chứ nó không có tác dụng chống giật nếu mà dùng chống giật thì các bạn nên dùng những cái hãng nó tốt thì nó sẽ nó bền hơn nó yên tâm hơn đây đây là cái bên trong cái tủ điện nhà mình đây thì các bạn thấy này đây này đây là cái dây nguồn vào này. thì mình sẽ đi qua cái áp tổng toàn bộ này đây là cái rcbu này đấy thì cái dây pha là cái dây bên tay phải đây cái dây pha qua cái áp tổng toàn bộ đây thì các bạn nhìn thấy đây nó sẽ đi từ dưới này đấy nó đi ra đây nó đi lên và nó đâm qua xuyên qua cái đồng hồ này để mục đích là cái đồng hồ này nó sẽ cảm biến dòng khi mà nó quyên qua cái đồng hồ này nó sẽ lên đây và nó sẽ vào một cái cực của cái bảo vệ pha một cái đường còn lại nó sẽ đi ra cái áp tổng này và cũng một đường còn lại từ áp tổng này nó sẽ đi đây nó đi sẽ ra cái hai cái áp ở ngoài cùng này hai áp ngoài cùng này thì như lúc nãy mình chia sẻ đây là hai cái áp sẽ luôn luôn bật kể cả mình đi ra ngoài đường đấy thì sẽ luôn luôn bật qua cái áp tổng này thì cái đường ra của áp tổng đây thì nó sẽ cấp điện cho toàn bộ 8 cái áp này có nghĩa là 8 cái áp này khi mà mình đi ra ngoài đường mình không có mặt ở trong nhà thì mình chỉ cần ngắt cái áp tổng này đấy là nó sẽ ngắt toàn bộ 8 cái này nhưng điện nó vẫn cấp cho hai cái áp thường xuyên này là bên ngoài này đó chỉ khi mà mình ngắt cái áp tổng toàn bộ này thì lúc này là toàn bộ nhà mình nó mới mất điện thôi và cái đồng hồ này nó cũng sẽ dùng nguồn nhá các bạn nhé đấy thì mình câu hai cái nguồn cấp cho cái đồng hồ này câu trực tiếp từ cái sau cái áp tổng toàn bộ như này thì cái cách đấu của cái đồng hồ này như nào các bạn có thể xem lại cái video của mình đây còn cái dây trung tính đây từ cái áp tổng toàn bộ đây nó sẽ đi qua cái dây này và nó sẽ vào cái cầu đấu này thì tất cả các cái thiết bị mình sẽ đấu chung một cái cầu đấu đây là cái dây trung tính này còn đối với xả xét của cái chống xét lan truyền đây thì các bạn nhìn thấy cái dây vàng đây nó sẽ đi vào đây và nó sẽ đi vào cái cọc đấu này cái cọc đấu này chính là cái cọc để thoát xét đây tất cả các thiết bị là mình đều đấu chung một cái cọc này để nó thoát xét nhé và tất nhiên là mình cũng có một cái dây thoát xét để nó xuống đất nó nằm ở dưới này. đây không biết các bạn có nhìn thấy không nó nằm cái dây vàng vàng này bởi vì cái tủ điện của mình nó cũng hơi chật nên là cái dây dợ của nó là nó cũng tương đối nhiều và các bạn lưu ý khi mà các bạn đấu dây như này những cái dây mà nguồn nó to nhỉ như của mình đây đang là cái dây 10 này nó khá to và cứng nhá khi mà các bạn uốn đây ví dụ uốn góc như thế này thì các bạn uốn phải khéo và nếu các bạn dùng tìm thì các bạn sẽ phải dùng những cái vải các bạn bọc để chúng ta uốn nó nó tránh bị cái chảy xước những cái vỏ bọc cách điện như này nếu như mà nó chảy xước thì nó sẽ rất nguy hiểm hoặc là gây chập cháy các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video sau